Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar aplicativos que você não pode deixar de ter caso você tenha um canal pelo celular. Aplicativos que você talvez nem conheça, que vão te ajudar muito a fazer o SEO dos seus vídeos, a gerenciar seus vídeos e há muitas coisas que vão fazer seus vídeos ter melhores resultados no YouTube, mesmo que você tenha um canal pelo celular. E eu fiz esse vídeo aqui de teste só para testar o ring light que eu comprei aí, que está atrás desse vídeo, e também para me testar o meu desempenho em vídeos com é aparecendo. Mas acabou saindo várias dicas legais que eu decidi postar aqui no meu canal. Então, é, você vai gostar muito das dicas, eu espero que o vídeo te ajude bastante. Meu nome é Alden Júnior e meu objetivo aqui é facilitar a sua vida caso você crie conteúdo pelo celular. Beleza? Então, bora ao o vídeo. Aqui, eu vou te dar todas as ferramentas que eu uso para gerenciar esse meu canal aqui pelo celular. A primeira ferramenta que você tem que ter é o aplicativo YouTube Studio. Ele é um gerenciador do seu canal no YouTube, é um aplicativo oficial que vai te mostrar todas as estatísticas do seu vídeo. Nele você vai saber quais vídeos estão ganhando mais visualização, quais vídeos estão ganhando menos, vai saber como as pessoas já assistem seus vídeos no YouTube, se é pelas pesquisas, se é pelos vídeos sugeridos, se é pelo feed inicial, vai saber tudo sobre o seu canal, vai saber quanto gera de receita. O YouTube Studio é um aplicativo completo que substitui o gerenciador do canal lá no computador. E essa aí é a primeira ferramenta e a principal que você tem que ter. A segunda, também é muito importante para a otimização dos seus vídeos, é o Video IQ. Esse Video IQ, na verdade, é uma extensão que está disponível no computador. Ela ajuda muitos criadores a otimizar os vídeos. E muitos criadores nem revelam o nome dessa, dessa, dessa ferramenta, mas ela é muito importante para eles saber que palavra-chave colocar nos vídeos, saber que título criar, saber se o vídeo está otimizado e tal. E essa ferramenta ela também está disponível no celular. É, no aplicativo. Você vai lá na Play Store ou na sua App Store do iPhone, pesquisa lá VidIQ e que, que você vai achar esse aplicativo. Ele vai te ajudar a otimizar seu título, a achar as melhores tags para o seu vídeo, a, a configurar sua descrição de maneira que seja a melhor para o seu vídeo ser ranqueado e vai ter muitas estatísticas boas para você. Além de ter uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave para você saber Quais são os vídeos que você tem que fazer através das palavras-chave que são mais pesquisadas pelas pessoas no YouTube? A gente sabe né, que a gente tem que fazer o que as pessoas estão procurando. E através do vídeo IQ, você descobre o que as pessoas procuram e faz vídeos relacionados a isso e coloca essas palavras no seu título. Então bora para a próxima ferramenta. Outra ferramenta que você tem que ter, essa aqui é para gravação de vídeo, é o Open Camera. O Open Camera é um aplicativo de câmera normal, só que ele pode ser muito melhor do que a nossa câmera nativa do smartphone porque ele te dá várias ferramentas e configurações para você gravar vídeos melhores. E no caso eu estou gravando pelo Open Camera agora, esse vídeo aqui, ele está me ajudando bastante. Outro aplicativo já relacionado à área da gravação e edição de vídeo é o InShot e CapCut. São dois editores de vídeo e eles são muito bons para editar nossos vídeos aí para o YouTube para qualquer rede social. Eu recomendo o InShot porque eu edito todos os meus vídeos nele e até adquirir a versão Pro dele, porque ele é o meu principal editor de vídeo. Então, você precisa sempre de um editor de vídeo, né? Porque você vai gravar vários vídeos, vai ter erros, vai precisar adicionar uma coisa para algumas coisas a mais, vai precisar cortar. Então, você precisa de um editor de vídeo e o melhor que eu recomendo é o InShot. Ele tem uma playlist aqui do canal onde eu ensino tudo sobre esse aplicativo, porque eu sei muito sobre ele, já que eu edito nele há muitos anos e já ensinei muita coisa sobre ele. Então eu vou deixar aqui no card para você acessar ela aí, caso você precise de ajuda com esse aplicativo. Outro aplicativo que você pode ter são, é um bloco de notas. Não importa o aplicativo que você use, é, qualquer bloco de notas vai para que você não é bom. Eu geralmente recomendo também o Evernote e o OneNote, que é aplicativo que você sincroniza com várias... Você sincroniza com o seu computador, sincroniza com o celular, pode sincronizar com vários aparelhos, porque a sua grava, as suas anotações são botadas na nuvem. E você também pode criar cadernos, cadernos separados. É, geralmente eu coloco caderno só para os roteiros, outro para anotações do meu canal, um checklist de configuração, essas coisas. É muito importante você ter assim uma coisa para escrever. E claro, você precisa ter o aplicativo do YouTube no seu celular, porque pelo celular é através dele que a gente vai subir os vídeos e depois você vai configurar esse vídeo pelo, pelo YouTube Studio. Aí depois ele vai verificar o SEO no. Como é que é o nome? Vídeo aqui. O mais importante é que você deve programar o vídeo toda vez que você for postar no YouTube pelo celular. Porque se você postar público direto, vai, vai dar uma besteira, porque você não vai ter tempo para configurar o vídeo e as pessoas não vão entender nada quando você postar. Porque é preciso colocar também eu ainda, 
E a Thumbnail, falando de Thumbnail, você precisa de um aplicativo para criar suas Thumbnails. Esse aplicativo é o Canva para celular. Ele também é um aplicativo que funciona no computador, mas tem um aplicativo para o celular que é quase igualzinho a versão do computador. Você pode fazer tudo. Ele vai te ajudar a criar imagens profissionais para as suas thumbnails, para os seus vídeos. E o Canva também vai estar te ajudando a criar o banner do seu canal, que é muito importante, a identidade visual do canal. E também vai te ajudar a criar a sua logo. Ou seja, vai te ajudar a criar a, a marca principal do seu canal, que é o desenho que aparece no perfil do canal aí. Ele tem muitos modelos já prontos de imagem que te ajudam a criar isso de maneira mais fácil, mesmo que você não seja um design gráfico profissional. Apesar que você pegar umas dicas na internet, você vai fazer muita coisa legal com ele. E vai te ajudar a criar vídeos também, porque ele tem ferramentas para isso. Ele é um aplicativo muito útil e tem vários tutoriais aqui no canal onde eu ensino sobre esse câmbio. Então vai estar aqui no card também. Então, esse é o vídeo de tudo que você precisa para criar um canal pelo celular. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou!